guys and welcome back to my channel. So before we begin, as usual, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe and don't forget to hit the bell button para lagi like kayo notified pagka may bago akong upload. And I'll be putting also my uh, social media accounts here. Please don't forget to follow me, uh, like, and it's also in the description box below para malaman nyo at yung accurate talaga yung maitype nyo. Okay, so for today's vlog, ang pag-uusapan natin is something very close to my heart. Okay, so bakit close to my heart? Kasi na-realize ko, actually, hindi siya nangyari agad-agad or parang bago ko pag -gawin, parang alam ko na. Parang nag-start ako na gusto kong mag-vlog, tapos parang it turns out, parang natutuwa ako at feeling ko passion ko siya ngayon. Well, ngayon. Okay, so ang topic natin is para sa mga tao na gusto mag-vlog. It's tips on how to start vlogging. Okay, bakit ko pa naisipan na gumawa ng content for this? Kasi, na-notice ko na nitong ECQ, dahil sobrang haba ng panahon na tayo ay nasa bahay, ang dami kong friends na nakikita na nag-vlog. And I'm so happy for them kasi parang they, they started na. And alam nyo guys, hindi ganun kadali mag-start ng vlog. I mean, kahit pa sabihin mo na ang kausap mo ay Camera. Well, technically, ang kausap ko ay kayo. Kayo lahat na nanonood sa akin. Pero syempre, behind the camera, behind dun sa napapanood nyo, ang nakaharap lang talaga sa akin is cellphone. So, di ba? Parang medyo awkward siya at hindi mo alam kung parang mahihiya ka ba. And ako, up until now, na nakailang upload na ako ng videos, may mga times pa rin na parang feeling ko na awkward ako magsalita or parang nagkakamali-mali ako. So, yun, hindi talaga siya ganun kadali. So, ito is tips kung paano kayo mag-start ng vlog based from my experience. Hindi ito, kasi sa pag-vlog naman guys, wala naman talagang hard rule. I mean, wala kang parang libro na pwedeng basahin or aralin na automatic pagka nag-start ka mag-vlog, eh makakakuha ka agad ng required subscribers at number of viewers para mag-start ka kumita. So, ang first tip ko is content is king. What do I mean by that? Bago ka mag-start mag-vlog, kailangan maisip mo muna kung ano yung gusto mong content na ilabas sa channel mo. Of course, kung naiingan nyo ka mag-vlog, it means na mahilig kang manood ng mga vlogs. Pag nag-start ka talaga ng vlog, kailangan alam mo muna ano yung content mo. So, di ba pag nanonood ka ng vlog, sa marami yan, beauty, um, lifestyle, pranks, parang yun ang mga, well, based sa mga napapanood mo at lumalabas, buko yun guys. <laughs> Okay, so yun nga, based sa mga nakikita ko at na inilalabas sa akin, suggestion sa akin ni YouTube, ang majority na lumalabas sa akin is lifestyle o kaya yun nga yung mga pranks. Siguro kasi yun din yung mga pinapanood ko. So ikaw, base sa pinapanood mo, ano ba yung parang gusto mo na ilabas na content? Ako guys, personally, nag-start talaga ako na parang mga beauty and lifestyle. Kasi when I started watching vlogs, yun talaga yung parang nakaingganyo sa akin or parang natutuwa ako whenever I see or watch videos na ganung ko type of content. So, okay, gradual yung pag views na mga videos ko but then a few of my friends suggested na why don't I try mommy vlogs kasi when we talk pag halimbawa nakikita-kita kami ng mga mommy friends ko para maitatanong sila sa akin kasi parang mommy na ako so I have the experience to say things na um, alam ko about mommy 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 things di ba so nagsishare ako sabi nila bakit hindi yun ang i-vlog ko so, nag-try ako na mag-vlog. And I also learned na in terms of viewers within YouTube, may isang target market ang YouTube na specifically for mommies. So, sabi ko, sige nga, i-try ko. And that video na nilabas ko related to mommy advice, mommy tips, yun ang nag-shoot up ng views. It started na parang sabi ko overnight, wow, 700. For me, I was happy na na 700 kasi syempre yung mga views lang ng initial videos ko parang 200. And then, biglang nag 1,000. Hanggang sa everyday nag increase siya. And up to this date, well, from the last time na i-check, it's already 122,000 views. Diba? Siyempre, nakakataba ng puso. At sabi nila, pagka nahanap mo na yung content na mag-work for you, that's the time na susundan mo siya dapat ng mga content na similar type. 
Okay, so gumagawa ka ng mga mommy tips. Siyempre, hindi naman agad-agad na porke mommy tips na yung nag-work for me, eh, parang lahat na nang ilalabas ko na content na about mommy tips or mommy-related content, eh, mag magpa-fly or magkakaroon ng maraming views. Hindi ganon kasi siyempre, it needs to be interesting and people should be searching about it. And, ang next tip ko sa inyo is, Explore other contents pa rin. Siyempre, ako halimbawa, Mommy Tips is very... Alam mo parang it's a niche eh. Hindi, siyempre, hindi naman lahat. I mean, lahat ng population sa YouTube na nanonood, di naman lahat mommies. And there are also mommies na hindi naman talaga Mommy Tips yung pinapanood. Pwedeng ibang content din. So, yung isa pang type of content na talagang gusto ko is yun nga, mga lifestyle, mga haul. So, yun ang naisip ko na isa pang gawin. And meron ako isang video na parang nakita ko yung paano pumayat. Yun, nag-fly din yun. Yung mga haul videos ko, gusto din nila. So, nag explore pa rin ako up until now. Kasi syempre, gusto ko din medyo mas malawak yung type of contents ko. Hindi lang kumbaga isa. Kasi medyo maiipit din ako or masastuck din ako. Mahihirapan ako. Pero before you start, find that first one muna. And it's okay to explore contents. Pero, my second tip would be, dapat ang content mo is something close to your heart or you're very passionate about. Kasi let's say you're talking about something na feeling mo lang, eh yun ang maraming manonood, pero you know nothing about kasi wala kang experience or hindi mo talaga siya pa, yun nga, na-experience, di ba? Mahihirapan ka din and baka yung mga viewers will not find you credible to talk about certain things. So, di ba? Find your passion. Dapat alam mo kung ano yung mga sinasabi mo pagka gumagawa ka ng content. So, kung ano mang topic yan, dapat alam mo. Hindi pwedeng, oo nga, nag explore ka ng maraming contents, pero yung mga contents na yon is hindi ka naman sanay, di ba? So, dapat, okay lang mag-explore ng maraming type of contents, pero it should be the type of contents na may alam ka. Ang third tip ko sa inyo, in relation pa rin sa content, is try searching sa Google. I'll let you in in one secret or trick. The most commonly searched term in Google when you do when you go to Google is how to paano or certain things na nagtuturo kung nagtuturo. 'Yon. So when you go to Google, you you open the yung uh, pinaka home browser parang ganoon, 'di ba yung may Google na logo. And then you type how to Maraming lalabas doon na kung ano yung mga uh, highest search topics or mga content. Try nyo maghanap ng commonly search topics and then pagka nahanap nyo yung mga topics na yon tapos may isa na parang feeling nyo you're passionate about it at alam mo may alam ka tungkol doon, then why don't you start with that, ba diba? Pero not necessarily din naman yung mga commonly search na keywords or topics sa Google. Pwede rin talaga nga yung something you're very passionate about. Ang next tip ko sa inyo na related pa rin sa content is of course to have something, alam ba may naisip na kayong content, to write about it pero not necessarily a script. Okay? Para mga bullet points lang or mga talking points kung ano yung gusto nyong pag-usapan or kung ano ba yung mga gagawin nyo sa vlog nyo para lang meron kayong guide pero not necessarily script. Kasi pag naka-script siya, mas mahihirapan ka pag kailangan mong tandaan yung mga salita, pag kailangan yung flow feeling mo, ganun. Medyo ako ha, personally based from experience, para talagang spontaneous lang. Kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba? You should talk about something or do a content which you are passionate about or which you are knowledgeable about para hindi ka mahihirapan at hindi ka magmumukhang nagme-memorize ng mga lines kasi girl, hindi ka naman artista, <laughs> hindi ka naman lalabas sa mga teleserye na kailangan mo mag-memorize ng mga script, di ba? So dapat natural, very spontaneous yung flow ng topic, di ba? And anyway, you can edit everything naman. Pag feeling mo may nag-jump ka na topic or may nag-jump ka na halimbawa talking point, pwede mo naman siyang i-edit, di ba? Next is, ito, not content related na, pero it's all about you. For me, personality is key. Okay, what do I mean by that? Siyempre guys, when you do vlogs, para kang kumakausap ng maraming tao na posibleng makakita sa'yo. Siyempre, you need to be engaging, di ba? Hindi naman pwedeng nag topic ka, or nagsasalita ka, or nagbablog ka, tapos parang ganito ka. 
Hi guys, welcome back to my channel. <laughs> diba? Siyempre, hindi ganun. And of course, dapat yung voice mo, malakas siya for people to properly hear you. Especially, if hindi ka pa nakapag-invest sa mga equipment or yung mga items na pwede makatulong sa'yo with your vlogs, ba? Diba? So, yun. Dapat, siyempre, parang, dapat alam mo yun, parang nagkukwento ka. Malalaman mo naman yun eh. Halimbawa, may tao ka na mga, may mga friends ka, di ba? Pag nag-uusap-usap kayo, malalaman mo naman kung parang pag nagsasalita ka, nakikinig sila sa'yo. Or parang talagang very attentive sila sa pag-listen and pakikipag-engage sa'yo. So yun. And hindi naman kailangan din na parang kailangan na nasa'yo na yun or parang innate na sa'yo yung ganung personality. Siyempre, pwede mo rin yung aralin, pwede mong practicein. You can practice at home, di ba? In front of other people or kaya in front of the mirror kung nahihiya ka pa rin, di ba? Or kaya mag-film mag ka na ng sarili mong vlog tapos for your own personal use lang. Tapos tignan mo kung ano yung mga pwede mong i-improve or kaya i-share mo muna sa mga friends mo para matignan nila kung parang ano yung mga pwede mong i-improve, ano yung pwede mong baguhin at ano yung maganda sa kung paano ka mag-vlog. Next tip ko sa inyo is ito. Very guilty ako dito lalo na nung nag-start ako. Don't talk too fast. Okay, ako kasi parang na-excite ako na parang every start of the sentence, sobrang bilis kong magsalita. Kaya parang pagka may isa akong nagkamali, hirap na hirap akong i-edit at i-cut para ipasok dun sa susunod na tinama ko. Kaya minsan kung mapapansin nyo, yung mga start ng videos ko, yung mga unang-unang videos ko, meron silang parang mga jump na parang yung cut is very abrupt tapos yung next scene na yung pumapasok. Kasi nangangapa pa ako tapos hindi ko pa alam kung kaya kailan dapat mag-pause, kailan dapat huminto para mas madaling mag-edit at mag-cut nung susunod na nilagay ko na clip. Ang next advice na maibibigay ko sa inyo is to invest in the right equipment smartly. Ako guys ha, right now, ang ginagamit ko pa rin is my phone. I'm using Huawei P20 at kung papansin nyo, hindi naman ganun kalinaw talaga, ka-clear, kagaya ng mga... Uh, Uh, mga camera talaga na ginagamit ng ibang vloggers. Kasi parang for me, I want to use muna kung ano yung meron ako. Kasi I also want to see kung mag-work ba talaga. Kasi alam ba, bumili ko ng mahal na camera. Tapos hindi naman pala magustuhan ng mga tao yung content ko. Tinasayang lang yung in-invest ko for camera. Especially if hindi naman ako very passionate about photography. Sayang lang siya, ba diba? So, ang ginawa ko is luckily naman, di ba, ginamit ko muna yung cellphone ko. Tapos, yun na yun sinasabi ko sa inyo na ang importante kasi is content. Kahit ano pang gamitin mong type of camera, kung maganda yung content mo at kung engaging ka, kung talagang interesting ka na gustong panoorin ng mga tao yung topic mo at ikaw kung paano ka magsalita, talaga nakaka-capture mo sila. Regardless kung gano'ng kalinaw yan or kalabo, well, sobra, huwag naman yung sobrang labo, di ba? And I mean, Good quality na rin naman yung mga medyo uh, middle price phone. So, pwede na yun, di ba? To start with your vlogging career. And syempre, halimbawa, sasabihin mo na gusto mo mag-invest ng laptop para for editing. Kung wala kang, kung wala ka pang equipment talaga, I mean, kung wala talaga kayong may laptop sa bahay nyo, well, yes, kailangan mo mag-invest ng laptop. Pero let's say, ako, halimbawa, wala akong laptop. Pero... One of my one of my family members meron siyang laptop. Eh di hiramin ko na lang 'yon para let's say kung may free time during weekends pwede. Ngayon, kung halimbawa naman may laptop ako, di yun na lang din yung gagamitin ko, 'di ba? Hindi ko naman kailangan ng bago na sobrang may mga high memory or high processor or whatever para makapag-edit kasi meron naman yung mga beginner applications lang na mga editing apps na pwede mong magamit para sa isang basic na laptop. So yun, ako, ang ininvest ko lang talaga so far sa pagbablog ko is yung stand na pinaglalagyan ng camera ko ngayon at yung ring light na nasa likod na very mura ko lang nakuha sa Lazada ata or sa Shopee. Yun lang. And of course, yung mga items na ginagamit ko or binibigyan ko para sa vlog, salibawa yung mga halls, which for me, hindi naman siya super super ganun ka investment kasi ginagamit ko naman siya halimbawa nung nagmukbang ako, hello yung mga pagkain, di ba nabusog naman ako yung mga Watson soul ko, lahat naman yun magagamit ko, unlike nga nung mga sinabi ko sa inyo na kagaya nun if I bought a camera just for the sake na maganda, super ganda yung quality ng video ko tapos hindi naman pala nag fly yung vlog ko 
and hindi naman din ako passionate about photography, edi sayang, di ba? So yon dapat, tingnan nyo muna, test the waters first, and then pagka yun na nag-fly, alam mo, nag-start na, nag-earn ka na, dun ka na bumili talaga, no mga kailangan mo na para mas mapaganda pa yung uh, ginagawa mong pag-vlog, di ba? Next is, to look for applications uh, na free, which can do the job of editing. So, bakit ko ba sinasabi yun? Kasi guys, ako, ganito ang ginawa. Kung mag-research muna kayo, ha, ito, ibibigay ko sa inyong tip kasi nakakaloka. So, nag-start ako mag-film. Di nakapag-vlog ako. Tapos, nag-download ako ng editing app na nakita ko online, which I saw din na ginagamit ng ibang vloggers. Dinownload ko. So, nag-edit ako. Ang first vlog ko, just to share with you guys, Two weeks kong in-edit, as in two weeks. Kasi parang nung in-edit ko siya, parang ang haba. Eh sabi nila, parang wag munang sobrang haba. So talagang ang tagal ko, two weeks kasi talagang tinatanggal ko yung clips na parang feeling ko hindi funny. And syempre kinakapa ako pa, naglalagay ako ng effects, naglalagay ako ng yung mga sound effects na nakakatawa or yung mga napapanood, tapos mga music, ganyan. Tapos, nung time na natapos ko na at happy na ako sa length at sa mga effects na nilagay ko, di export ko na siya. Export meaning parang from the editing app, gagawin mo siyang video. Naloka ako. <laughs> Kasi pag export ko sa kanya, may nakalagay na watermark. Watermark meaning kung ano ba, pinapanood mo tong video na to at ang application na yon ay, ang ginagamit ko kasi is Filmora. May nakalagay dito sa screen na to na Filmora, isang ganyan kahaba. Naloka ako, sabi ko, shit. Para mawala yung watermark, kailangan ko siyang bilhin. <laughs> Guys, 3,000 pesos. Siyempre, lifetime naman na yun. Lifetime na. At hindi pa siya yung ganun kabesta. Pero, guys, nag-invest ako. Nagbayad ako ng 3,000. Talagang sabi ko, ayoko mag-start ulit na mag-edit, mag-download ng applications, maghanap, para i-edit ulit yung ginawa ko ng 2 weeks. Sabi ko, i-invest ko na to para at least then, ang naisip ko kasi is, kung alam ko na binayaran ko yung editing application na yun, talagang sisipagin ako na kailangan ko mag-vlog at mag-edit at ituloy-tuloy yung ginagawa ko. Dahil nakapag bili na ako, di ba? So, yun. Ako, ang masasuggest ko sa inyo, mag-research muna kayo kung free siya, kung wala siyang lalabas sa mga watermark, kung pwede nyo siyang ma-download, or makapa kung pwede kayo makapag-export ng video na malinis, i-search nyo muna kasi ako, yun ang pagkakamali ko. Pero, thinking about it now, kayo, kagaya nung sinabi ko, yung kakasabi ko lang ngayon, because of that, na-push din ako kasi alam ko nagbayad ako, di ba? Pero yun nga, kasi kung itetest nyo muna, di ba, titignan nyo muna, how will your vlogging career go, di ba? pwedeng maghanap muna kayo ng mga free applications. And ang pinaka-last ko na tip sa inyo is to just start. Okay. So, yun nga, kagaya din ng unang sinabi ko, hindi talaga ganun kadali mag-vlog. Kasi guys, promise, hindi mo iisipin na parang kumakausap ka ng camera tapos kailangan engaging ka, di ba? Pero, once na mapanood mo yung video mo, tapos napapangiti ka, natatawa ka, ibig sabihin, nakaka-engage ka. So, simulan mo lang. Pwede ka lang mag-film, yun nga, using your phone. Tapos, panoorin mo yung sarili mo. Ipapanood mo sa ibang tao, di ba? Para makita nila kung okay ba yung ginagawa mo at makapag-comment din sila sa'yo. Siyempre, hindi ka makakapag-start mag-vlog kung hindi mo sisimulan. So, yun, nasa sa'yo talaga yun. If you really want to start vlogging, pero guys, ito ha. Ito pala ang parang disclaimer ko lang sa inyo. You need to know or you need to ask yourself why you want to vlog. Kasi if it's about if it's about <laughs> if it's about the money, kung money yung reason mo behind uh, your intention or your your parang desire to vlog, eh baka magka problema tayo kasi I know na i-inspire kayo with the other vloggers na parang sobrang laking kumita. Guys, ako, mag-one year na ako, pero hindi pa ganun kalaki yung kinikita ko. As in, hindi pa ganun kalaki. And, as I started vlogging, na-realize ko na natutuwa ako. Ako din kasi yung initial ko na parang reason kung bakit gusto ko mag-vlog. Kasi parang nakikita ko yung iba, di ba? Parang ang dami nilang PR gifts. Yan, yan, yan. PR gifts, di ba? Yung mga padala ng mga brands. Tapos, kumikita sila na parang yung iba sa kanila. Talagang vlogging na lang yung ginagawa. And parang feeling natin, ang fun. Kasi, di ba? Hawak mo yung oras mo. Pero guys, wag ganun. Parang mag-vlog kayo if you want to share contents na gusto mong ma makatulong sa iba. If 
meron ka talagang passion for it, yon ang maging reason mo behind it. Pero kung parang feeling mo lang ay kasi gusto mo ng fame, gusto mo ng, gusto mo ng pera, susunod yun lahat guys, if talagang gusto mo yung ginagawa mo. So dapat, you need to want to do vlogging bago dumating lahat yon At huwag ka mag-vlog kung iba yung mga intention mo, kagaya nga naman sinabi ko. At paikot-ikot na, pero yon Basically, I'm sure, gets nyo naman yung point ko. So, sana may natutunan kayo, guys. Medyo mahaba, pero kasi gusto ko lang makatulong din. At sana nga nakatulong ako, kasi nga, I'm seeing a lot of my friends are starting to vlog, and I'm so happy for them, kasi I was, I was there. Nasa position nila ako. At, hello, feeling, feeling era. <laughs> Hindi naman ganun karami yung mga subscribers ko. Pero of course, di ba, kung makikita nyo naman, lalo na yung mga friends ko na nakakanood, from the time that I started, tapos ngayon, sino mo mag-aakala na meron akong parang 8,000 subscribers na hindi ko kilala majority na nanon, naniniwala, nanonood sa akin, di ba? Iisipin mo ba yon At nakakatuwa, nakakataba ng puso. Lalo na, pagka yung mga comments, nakikita mo na talagang natututu sila, natututu, <laughs> na, may natututunan sila, at na-enjoy nila yung pananood ng vlogs ko. Kaya parang mas gusto ko pa talagang gumawa ng contents. At hindi rin nanghihina yung loob ko pagka yung mga iba kong nilalabas, eh, mabababa lang. Well, Siguro medyo sad, pero hindi siya parang para mag-stop sa akin na mag-vlog. So yun, until my next vlog and yun ulit, please don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell button para lagi kayo notified pagka may bago akong upload. Thank you and until my next vlog, bye!